তবে হ্যাঁ শুরুর দিকে চায়না गवर्नमेंट এই গেমটিকে কিন্তু চায়নাতে ব্যান করে রেখেছিল वेलकम ব্যাস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আছি আপনাদের সাথে দীপক সরকার फ्रॉम বেঙ্গলি টেক স্কোয়াড আর বেঙ্গলি টেক স্কোয়াডের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে পাবজি কেন ব্যান হয়নি ইন্ডিয়াতে বিগত দুদিন ধরে আমাকে কিন্তু সবাই একই কথা প্রশ্ন করে আসছেন মানে আপনারা সবাই জানেন যে টিকটকের সাথে আরো 59টা অ্যাপ্লিকেশন ইন্ডিয়া থেকে ব্যান হয়ে গেছে প্লে স্টোরে গেলে এখন আর পাবেন না দুদিন পরে আপনি আপনার ফোনেও চালাতে পারবেন না বাট মানুষের মনে খুঁতখুঁতি থেকে গেছে যে সবকিছু যখন চলে গেল পাবজি গেল না কেন তো এইটাই আমি আপনাদের সাথে একটু ক্লিয়ার করব আজকে যে পাবজি কেন ইন্ডিয়া থেকে ব্যান হয়নি অ্যাকচুয়াল রিজন কি তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে আর মেন টপিকে যাওয়ার আগে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমার এই চ্যানেলটি যদি আপনি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে যেটা হবে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো সবার আগে দেখতে পারবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না আর হ্যাঁ ফ্রি মোবাইল রিচার্জ গিভাবে কিন্তু এখন আমার চ্যানেলে চলছে যারা অংশগ্রহণ করতে চান অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যখন যে ভিডিও দেখবেন কমেন্টে জানাবেন ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে বেসিক্যালি যে অ্যাপগুলো ডিলিট হয়েছে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেই অ্যাপগুলো আমাদের প্রচুর ডেটা নিচ্ছিল ডেটা তো নিচ্ছিল তার সাথে সাথে তারা চাইলে খুব সহজেই চায়না কোম্পানির সাথে সেটা শেয়ার করতে পারত সো যার জন্য চাইনিজ অ্যাপগুলো ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে কারণ চায়নায় একটা নিয়ম আছে যে যে কোম্পানি থাক না কেন যদি চায়না গভর্নমেন্ট চায় তার কাছ থেকে সমস্ত ডেটা সে নিয়ে নিতে পারবে সে যেই হোক না কেন টিকটক এমআই তারপরে ওপো ভিভো যেই বলেন না কেন যে কোনো কোম্পানির কাছে চাওয়া মাত্রই সেই কোম্পানিকে দিয়ে দিতে হবে চায়না গভর্নমেন্টকে সমস্ত ডেটা তো এই যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা ইউজ করছিলাম চাইনিজ তো চায়না গভর্নমেন্ট যদি চাইতো সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব সহজেই সে এই সব কোম্পানির কাছ থেকে আমাদের যে ইউথ সবার কিন্তু ডেটা নিয়ে নিতে পারত যে মানে ইন্ডিয়ান মানুষরা কি করে তাদের এজ কত তারা কি খায় না খায় কোথায় যায় তাদের মানে স্বাস্থ্য কেমন সমস্ত কিছু ডেটা কিন্তু তারা পেয়ে যেতে পারত কিন্তু আপনি যদি একটু পাবজির দিকে যান সেক্ষেত্রে আপনি একদম পুরোপুরি বলতে পারবেন না যে এটা একটা চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশান ওকে তার জন্য পাবজির ইতিহাসের দিকে আপনাকে যেতে হবে যে পাবজি কে তৈরি করেছিল কোথায় তৈরি হয়েছে বা মাদার কোম্পানি কোথায় রয়েছে খাস বাংলায় বলতে গেলে পাবজি একটা দক্ষিণ কোরিয়ান গেম কিন্তু এটা তৈরি করেছিল আয়ারল্যান্ডের একটা গেম ডিজাইনার আর যার নাম ছিল ব্রেন্টন গ্রিন পরবর্তী সময়ে ব্লু হোল যে কোম্পানি আপনারা দেখেন পাবজি খোলার সময় দেখতে পান ব্লু হোল কোম্পানি এই ব্লু হোল কোম্পানি ব্রেন্টন গ্রিনের কাছ থেকে এই পাবজি গেমটা কিনে নিয়েছিল এবং তারপরে সেটাকে আরও বেশি ডেভেলপ করে এবং আরও বেশি স্পন্সার করে এবং যার ফলে এটা সারা বিশ্বে ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে এই গেমটা শুধুমাত্র মানে কম্পিউটারে খেলার জন্য কম্পিউটার কনসোলে খেলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে অনেক পরে এটাকে মোবাইলে নিয়ে আসা হয় তবে হ্যাঁ শুরুর দিকে চায়না গভর্নমেন্ট এই গেমটিকে কিন্তু চায়নাতে ব্যান করে রেখেছিল যেরকম আপনারা সবাই জানেন ইউটিউব গুগল তারপর ইন্ডিয়ান যত আমরা অ্যাপ ইউজ করি বিভিন্ন অ্যাপ সেগুলো কিন্তু চায়নাতে ব্যান রয়েছে সো তারা ইচ্ছা করে এগুলোকে ব্যান করে রেখেছে আর এইগুলোর ক্লোন বানিয়ে বানিয়ে তারা নিজেরা ইউজ করছে অর্থাৎ দেখছে বাইরের দেশের তাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না তাদের দেশে নিজেরাই সেরকম একটা অ্যাপ বানাচ্ছে সেটা ইউজ করছে বাট তারা মেবি পাবজির মতো কোনো গেম বানাতে পারেনি যার জন্য শেষ পর্যন্ত পাবজিকে ঘুষ দিতে হয়েছিল তাদের ঘুষটা কেমন চায়নাতে একটা নিয়ম থাকে যে যদি কোনো বাইরের কোম্পানি চায়না থেকে ঢোকে সেক্ষেত্রে চায়নার কোনো সংস্থাকে তার শেয়ার বিক্রি করে তারপর ঢুকতে হয় সেম জিনিস করেছিল পাবজি মানে ব্লু হোল ব্লু হোলকে টেন সেন্টের কাছে তাদের শেয়ার বিক্রি করতে হয়েছিল তারপরে তারা চায়নাতে ঢুকতে পেরেছিল এবং দেন টেন সেন্ট আস্তে আস্তে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে ব্লু হোলের পেছনে আর যার জন্য অনেক বড় একটা মার্কেট নিয়ে নেয় পাবজির এবং বলতে গেলে এশিয়ার মধ্যে যে পাবজির সার্ভার রয়েছে সেটা চায়নাতেই রয়েছে বর্তমানে মানে আমরা যেটা খেলি সেটা তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান সার্ভার খেলি বাট সেই ডেটাটা যে ট্রান্সফার হয় সেটা চায়না থেকেই হয় মানে আমরা যেটা খেলি আমরা যে ডেটাগুলো মানে ইউজ করছি সেটা চায়না থেকে পৌঁছাচ্ছে মানে সার্ভারটা চায়নাতে রয়েছে সো এই জন্য অনেকে ভাবেন যে গেমটি পুরোপুরিভাবে চাইনিজ কিন্তু চাইনিজ না অ্যাকচুয়ালি গেমটি হচ্ছে সাউথ কোরিয়ার কিন্তু সার্ভারটা রয়েছে চায়নাতে এতে কিন্তু আমাদের প্রবলেম হতেও পারে যেহেতু ব্লু হোল তো চাইনিজ কোম্পানি না সব ব্লু হোলের সাথে চায়নার অতটা বেশি মানে খাটবে না কিন্তু টেনসেন যেহেতু চাইনিজ কোম্পানি সেহেতু চায়নারা চাইলে টেন সেন্টের কাছ থেকে পাবজি গেমের সমস্ত ডিটেলস নিয়ে নিতে পারবে এইটা হচ্ছে আমাদের ভয় রয়েছে তো তার জন্য
বাট বর্তমানে মানে সরকার বা কেউই সরাসরি বলতে পারবেন এটা চাইনিজ গেম শুধুমাত্র সার্ভারটা রয়েছে চায়নাতে বাট মেন কোম্পানি মেন তারপর হচ্ছে যে গেম ডেভেলপ হয়েছে সেটা কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে হয়েছে সো আমাদের যদি বলতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে যে পাবজি একটা সাউথ কোরিয়ান গেম কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে পাবজি যে সার্ভার সেটা কিন্তু চায়নায় রয়েছে সো আমাদের ডেটা চাইলে এমনিতেই নিয়ে নিতে পারবে আশা করি আপনাদের ক্লিয়ারভাবে বলতে পারলাম যে কী দিয়ে কী হয়েছে বা অ্যাকচুয়ালি কী ব্যাপারটা ভিডিও ভালো করে লাইক করবেন শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধু এসে যায় তারা বিষয়গুলো জানতে পারে এবং এই বিষয়গুলো শিখতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাছ করে দেখার জন্য দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা